വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവേശിൻ്റെ നാമത്തിലെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഷിബിയച്ചം പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നന്ദി പറയുന്നു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും ഇടവാ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും കരുതലിനും എല്ലാം എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും വലിയ നോയമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറ്റപ്പുഴ എരിശലേ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നടത്തുന്ന സന്ധ്യാ നമസ്കാര ശുശ്രൂഷകളാണല്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കും ഞാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇടവക ചുമതലക്കാരോടും പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ചുമതലക്കാരോടും ഉള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഒരു കുറുവാക്യം എടുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ മാത്രം മത്തായി ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗസമനെ എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്നു അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗസമനെ എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു നീ അടിയനെ ഉപയോഗിക്കണമേ നിന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഏതൻ തോട്ടം എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ചരിത്ര സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അബ്രഹാം പിതാവ് തൊട്ടുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയുടെ അവസാനം സ്വർഗീയ സിയോൻ പുരിയിലേക്കാണ് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതൽ പാപം ചെയ്ത് പൂന്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് നഗരങ്ങളിലേക്ക് മഹാനഗരങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി പൂന്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇനി ഒരു കാലത്തും ഒരു പൂന്തോട്ടം അവകാശമാക്കിയില്ല ഇത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം നഗരങ്ങളെ പട്ടണങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും പൂന്തോട്ടങ്ങളായി ആസ്വദിക്കാറില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ എ ലോജിക് എന്നാൽ നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ നമ്മളുടെ തീർത്ഥയാത്ര സ്വർഗീയ സിയോനിലേക്കാണ് സ്വർഗീയ സിയോൻ ഒരു ഗാർഡൻ സിറ്റിയാണ് ഒരു ഉദ്യാന നഗരമാണ് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഈ സമയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അബ്രഹാം പിതാവ് മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാല് തലമുറകൾ ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസം വരെ പതിനാല് തലമുറകൾ ബാബേൽ പ്രവാസം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു വരെ പതിനാല് തലമുറകൾ പതിനാലും 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 നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ വചനം ജഡമായി തീർന്നു നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാട്ടുകാരനല്ലാത്തോണ്ട് പാടുന്നില്ല പറയാം കാൽവറിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ രക്തപുഷ്പമേ കാലത്തിൻ്റെ കവിതയായ കനകതാരമേ 
കാലത്തിൻ്റെ കവിതയായി അവൻ അവതരിച്ചു എന്തായിരുന്നു യേശു ജനിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന കോണ്ടസ്റ്റ് ദൈവജനം റോമായുടെ മുഖത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അഗസ്തസ് കൈസറിൻ്റെ കാലത്താണ് യേശു ജനിച്ചത് ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അഗസ്തസ് കൈസർ വരുന്നത് റോമാശക്തിയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യവന സംസ്കാരത്തെ കീഴടക്കിയാണ് റോമ വരുന്നത് സൈലൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേവി ആർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റോമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിശബ്ദമായിരുന്നാൽ എല്ലായിടത്തും സമാധാനം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് റോമയുടെ അധികാരമായിരുന്നു എന്നാൽ റോമ മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരും പണ്ഡിതരും എല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് റോമ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു അധികാരം അന്വേഷിക്കുന്നു സമ്പത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു യവനായർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു യഹൂദർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവതരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വാക്യമാണിത് നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് മെൽഗിബ്സൻ്റെ ദ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗജ്സമന പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നാം എല്ലാവരും അത് കണ്ട സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഗജ്സമനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകനായ ജാക്കസ് ഡെറീഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു തത്വചിന്തകനുണ്ട് ആധുനിക കാലത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അപനിർമ്മിതി യരിശലേൻ ടെമ്പിൾ വാസ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ജീസസ് വാസ് സിംപ്ലി ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ സെൻറ്റർ ഹി വാസ് മൂവിംഗ് ടു ദ പെരിഫ്രീ പാർശ്വത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യരിശലേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിരുന്നത് ചെയ്യാരുന്നു കെതിരോൻ തോട് കിടന്നാൽ വളരെ അടുത്താണ് വളരെ അടുത്താണ് ഗസമനെ തോട്ടം യഹൂദന്റെ ദൈവജനത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ യരിശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും യേശു ഇറങ്ങുന്ന വികാരഭരിതമായ ചില നിമിഷങ്ങളാണ് യേശുവെ പോലെയാകുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടും യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്താ യേശു യരിശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കാര്യം യേശു ഒരു നല്ല യഹൂദനായിട്ട് യരിശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ നായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മാതാപിതാക്കളാൽ വളർത്തപ്പെട്ടതാണ് മോശയുടെ നായ പ്രകം പ്രമാണപ്രകാരം ശുദ്ധീകരണ സമയമായപ്പോൾ മറിയയും ജോസഫു അവനെ വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് പ്രാവിനെയൊക്കെ യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പൈതലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ വെച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാതെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഉള്ളിടത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ ജീസസ് ഓൺ ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ വളരെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് പിന്നീട് ദേവാലയത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സിനഗോകിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ പാഠം വായിക്കുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നസ്രേത്ത് മാനിഫെസ്റ്റോ ലൂക്കോസ് നാലാം അധ്യായം ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതായി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ യേശു ചാട്ടവാർ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ശലോമോൻ്റെ കാലത്തെ ആലയം പണിതപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജാതികളുടെ പ്രാർത്ഥനാലയമായി ഇത് അറിയപ്പെടും ശലോമോന് ശേഷം ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷം അല്ലെ ആയിരം വർഷം ഒരു സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പ്രാർത്ഥനാലയം എന്തായി മാറി കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല യേശു പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കള്ളന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യേശു ഉപയോഗിച്ച വാക്കായോണ്ട ഞാൻ കള്ളൻ കള്ളൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും തീഫ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കള്ളന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യരിശലേം ദേവാലയം വേദി ഒരുങ്ങി ഇത് ചരിത്രത്തിന്റെ വേദനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മർമ്മമാണ് എന്താണ് കള്ളന്റെ ശുശ്രൂഷ മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമായിട്ടാണ് കള്ളൻ വേദന അതും യേശു പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ എന്താണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തെയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് 
വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോഷ്ടിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് കള്ളൻ എന്താണ് അറക്കുന്നത് അറക്കുക മീൻസ് ടു കിൽ സ്റ്റീൽ ടു കിൽ മനുഷ്യന്റെ വില അറുത്ത് കളയുകയാണ് കള്ളന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് വിലയില്ലാതാവുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വന്തം ആത്മാവ് നൽകി ജീവിപ്പിച്ച മനുഷ്യനെ വിലയില്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു അതാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി മുടിപ്പിയാൻ വന്നതാണ് നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് മനുഷ്യനുള്ള ആത്മീയ പ്രതിരോധം നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് കള്ളൻ ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ സുശേഷത്തിൽ കാണുവാനൊക്കും ദൈവജനം എവിടെയൊക്കെയാണ് സുശേഷത്തിൽ പാർക്കുന്നത് കല്ലറയിലാണ് പാർക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ സ്വയം കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് ദ്രോഹിക്കുകയാണ് കൂനുള്ള മനുഷ്യർ മുടന്തർ ചെകിടർ ഇവരൊക്കെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി വരണ്ട കൈയുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടും ദേവാലയത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഷോമസ് ഗോവോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആരാധന അങ്ങ് നടക്കുക വളരെ വ്യക്തമായി മോഷ്ടിപ്പാനും മറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമായി വന്ന കള്ളൻ ഇതിന്റെ താത്വികമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദേവാലയം പണിതത് എരുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയെ പറ്റി ശലോമോന്റെ കാലത്തെ അതിമനോഹരമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാവിദ് രാജാവ് തന്നെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്തിരുന്നു ശലോമോൻ അതെങ്ങനെ നേർത്ത് നൽകി ജനം മുഴുവനും ഇടപെട്ട് അനേക ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും സാമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് പണിത ദേവാലയം അതെല്ലാവരുടെയും അല്ലാതായി മാറി അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ പരീഷന്മാർ ന്യായശാസ്ത്രികൾ ജനത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ അധികാരം അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് അവനെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ചു പോയി യൂണിലാറ്ററിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിലാറ്ററിസം യൂണിലാറ്ററിസം ആൻഡ് യൂണിലാറ്ററിസം എല്ലോൺ and that is why history is written in the ink of blood charitram rektathil ezhidappadunnathinu pinnil ore oru dwathika darshaname ullu that is unilateralism endakka sambhavichalum enikku venam njan aanalla avada sambhavichu avarku jeevan undaguvan adu samrdhiyayi undaguvanumayi kartavu veru കള്ളന്റെ ശുശ്രൂഷയെ റിവേഴ്സ് ആക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കല്ലറയിൽ താമസിക്കുന്നവൻ അതിർത്തിക്കപ്പുറം താമസിക്കുന്ന ശമരിയക്കാരി അങ്ങനെ രോഗികൾ പീഡിതർ ബന്ധിതർ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഓടിയ നാദാ നിൻ തൃപ്പാദങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഓരോ വ്യക്തിയെയും തേടിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പതോ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ അവസാനത്തെ ഒരാടിനെയും തേടി പോകുന്ന നല്ല ഇടയനായി യേശു ക്രിസ്തു ഐ കെയിൻ ദൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് ഓർ അബൻഡൻസ് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് തേടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് അറുത്ത് കളഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ വില കുഞ്ഞാടി യാഗമായി യേശു ക്രിസ്തു നടത്തിയതുപോലെ ഒരു വിപ്ലവം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വിപ്ലവത്തിലെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനായാലും റഷ്യൻ റവല്യൂഷനായാലും ഏത് ലോകത്തിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവങ്ങളായാലും വാളെടുത്ത് വെട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ അനന്യമായി ഇറ്റ് വാസ് എ യുണീക്ക് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ജീസസ് ഷെഡ് ഹിസ് ഓൺ ബ്ലഡ് സ്വന്തം രക്തമൊഴുക്കി കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു അറുക്കാൻ വന്ന കള്ളനോടുള്ള പ്രതി പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് മുടിപ്പാൻ വന്ന ആത്മീയ പ്രതിരോധ ശേഷി നശിപ്പിച്ച കള്ളനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പകരം യേശു ആത്മീയ ശക്തി നൽകി 
ഓരോ വ്യക്തിക്കും പാപം മോചിച്ചു കൊടുത്തു അവന്റെ ആത്മീയ പരിപോഷണം നീയും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാകയാൽ ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു സൽഗുണപൂർണനായ എന്റെ പിതാവിനേക്കാൾ നിനക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെ അത്രത്തോളം ചെയ്യുവാനൊക്കെ എത്രയെത്ര ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു തേടിച്ചെന്ന് സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയെയും കൊണ്ടുവന്നു എന്തായിരുന്നു ആ കാലത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന്റെ ദൗത്യം ഹന്നായും ശിമയോനും ഓ ജാതികൾക്ക് മുമ്പേ ഒരുക്കിയ രക്ഷയെ എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടല്ലോ ഓ പോച്ചു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു സീനിയർ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് യുവാക്കൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ഓ രാത്രിയിലൊക്കെയാ വരുന്നത് വലിയ പണ്ഡിതരൊക്കെയാ എനിക്ക് നല്ല ഗുരു നിത്യജീവിതം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ അതിശക്തമായ വാക്കുകളാണ് നീ ധനവാനാണ് നീ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കും നീ എങ്ങനെയാണ് ധനവാനായത് എന്റെ ജനം ഇവിടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ റോമായുടെ മുഖത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നീ റോമായുടെ സമ്പത്തിന്റെ പങ്കു പറ്റി നീ തരുവാനായതാണ് ദാറ്റ് വാസ് യുവർ സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവജനത്തിന് ആ സമയത്ത് ദനവാനാകാൻ ഒക്കത്തില്ല അധികാരത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മറുപടി യേശു കൊടുത്തു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ മാറ്റി നിർത്തി അന്നത്തെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഇഞ്ഞു പോരെ ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കവിളിലും തൊടുക തലയിൽ തൊട്ടൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ ശിശോപ്പി പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവറ് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ യേശു ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പടമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശിശോ പുസ്തകത്തിൽ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ശിശോ പുസ്തകമാണ് ശിശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ശിശുക്കളെ പോലെയാണ് ഉള്ളവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നവീകരണത്തിൻ്റെ കാഹള ധ്വനിയാണ് ഗസമനയിൽ മുഴങ്ങിയത് യേശുക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം മനസ്സിലായി രക്ഷയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോൺ റീച്ച് ഇനി എനിക്കൊരു വഴിയേ ഉള്ളു ദേവാലയം വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ വിമർശനം വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ട്രൈബൽ ട്രഡീഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഒറിജിനൽ ട്രൈബൽസ് ആണ് ഗോത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പുകഴുന്നുണ്ടോ അബ്രഹാം പിതാവിന് മക്കളെ കല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം തച്ചുടക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിന്റെ അങ്കി നിന്റെ കപടത നീ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വേദപുസ്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ നിർത്ത രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും നിന്റെ അറിവ് നീ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നീ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് നിനക്കൊരു വിചാരമുണ്ടോ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചിത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു യേശു തകർക്കാത്ത ഒരു ചട്ടക്കൂടും ഇല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നവീകരണമാണ് ആ സമയത്ത് നടന്നത് സമയമായി കോൺസ്പിറസി ആയിരുന്നു യേശുവിനെതിരെ ഉള്ള ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏതോ ഏറ്റവും അൺജസ്റ്റ് ആയ ഒരു ട്രയൽ ആയിരുന്നു ഇത് പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ട്രയൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇയാളെ കൺവിക്റ്റഡ് ആക്കി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല റോമൻ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തവും പ്രശസ്തമാണ് ജസ്റ്റിസ് കംസ് ഫ്രം എബവ് എന്നാണ് റോമൻ നിയമ സംഹിതയുടെ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ എന്താണ് അവർ രാത്രിയിൽ അത് ചെയ്തത് ഹിഡൻ അജൻഡ ആക്കി എന്താണ് കാര്യം പകൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്താൽ നീതിമാന്മാർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ശിശുക്കൾ വാഴ്ത്തി പാടി ഹോഷന്ന പാടിയ ശിശുക്കൾ ഉറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ഹിഡൻ അജൻഡ ആയിരുന്നു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു യേശു ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം യേശു കുരിശിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദേവാലയം പണിതവർ വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ കല്ലാണ് 
വീട് പണിതവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറി എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഗസമനെ പുതിയ ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങിയ ഗസമനെ ഒരു തോട്ടമാണ് ഏതൻ തോട്ടവും ഒരു തോട്ടമായിരുന്നു സ്വർഗീയ സിയോന് ഒരു ഉദ്യാന നഗരമാണ് ഈ മൂന്നിടത്തുള്ള പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്നറിയാമോ മൂന്നിടത്തും മന്ദിരമില്ല സ്വർഗീയ സിയോനിലും മന്ദിരമില്ല ഏതൻ തോട്ടത്തിലും മന്ദിരമില്ല ഗസമനയിലും മന്ദിരമില്ല പക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടെയായിരുന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയവർ അറിഞ്ഞില്ല അവർ കുഴിച്ചു മൂടിയത് വിത്തുകളെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ ഇന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം പാറ്റ്സ് റൊമാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷാർലിമൈൻ വരെയുള്ള ആ വലിയ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയിരുന്ന സാമ്രാജ്യം എവിടെ പോയി ഇന്ന് റോമായിൽ ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ കൊളോസിയം കാണാം കൊളോസിയത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം കാണാം എവിടെ യേശുവിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ മത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മതം എവിടെ ഇത്രയധികം കഷ്ടം എന്ന് അനുഭവിച്ച ലോകത്ത് ലോകചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു മതം ചരിത്രത്തിലുണ്ടായി ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിലപാട് യേശു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ചെയ്തത് നാം എവിടെയാണ് ഈ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നാളുകളിൽ വട്ട് ഈസ് അവർ റോൾ വേർ ആർ വി ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഉമ്മ കൊടുത്ത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ അതോ ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ കൂടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തെളിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണോ നമ്മൾ അതോ അധികാരമുണ്ടായി അധികാരമുണ്ടായിട്ടും ട്രയൽ നടത്തി ഇവൻ നീതിമാനാണ് ഇവനിൽ ഞാനൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരി പിന്നീട് കൈ കഴിയുന്നവനോടൊപ്പം ഒരു പരിഹാസകരമായ ഒരു കാര്യം വേറെ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം നീതിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരി എനിക്ക് ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല അവിടെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതോ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണോ നീതിമാനും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു നീതിമാന്റെ ഉറക്കത്തിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ അനീതി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നീതിമാൻ പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലാണ് അതോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരയുകയാണോ കുരിശെടുത്തോണ്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ എരിശലേം പുത്രിമാർ വന്ന് കരയുവാൻ തുടങ്ങി ഓ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എരിസലേം ഡോൺ ബി ഫോർ മീ എരിശലേമെ എരിശലേമെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തൻ്റെ ചിറയും കീഴിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ എന്നതുപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് എത്ര വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല അന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മോക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ മാർഗമാണ് യേശു തുറന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കുറ്റപ്പുഴ ജരിശിലയും ദേവാലയത്തിൽ കുരിശുയർന്നിരിക്കുന്നത് ഗസമനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇതൊരു വലിയ തീർത്ഥയാത്രയാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്ന യാത്ര സഭ തകരുമെന്ന് ഒക്കെ പറയും വെറുതെയാണ് മാക്സ് ഫെബറിൻ്റെ കരിസ്മയെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി ഉണ്ട് കരിസ്മ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ക്യാൻ നെവർ 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 ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ എനി ഫോഴ്സ് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ അശോകൻ്റെ ചാർലി മെയിൻ്റെ നെപ്പോളിയൻ ബോഡപ്പാട്ടിൻ്റെ മഹത്തായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എല്ലാം തകർന്നു നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം മാത്രം തകരാതെ നിൽക്കുന്നു അവൻ രാജാതിരാജനായി വാഴുന്നു പോയതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് കുരിശ് ശക്തിയാണ് ഗതസമന വ്യതയുടെ നിമിഷമാണ് അവിടെയാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം നീങ്ങണേ ആ തീരുമാനം പ്രാർത്ഥിക്കാം പാട്ടുപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ഗതസമന പൂവനത്തിൽ ആദിക ഭാരം വഹിച്ചതിന ഷ്ടം നടപ്പനയനുസരിച്ചോ
Thank you. 